สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์รีเพกันนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราทําการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทําการเข้าสู่ระบบนะครับโดย username password ที่เราทําการ register ไว้ในตอนแรกนะครับหน้าตาระบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีเมนูอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะมีหน้าแรกเราสามารถค้นหาข้อมูลได้นะครับเราสามารถเพิ่มใบสั่งซ่อมหรือใบเคลมได้จากตรงนี้นะครับเรามาลองเพิ่มกันเลยนะครับบรรทัดที่1จะเป็นรหัสของใบสั่งซ่อมหรือใบเคลมนะครับตรงนี้ระบบจะทําการเจเนเรตออกมาให้อัตโนมัตินะครับโดยมีรหัสอยู่8ตัวนะครับอันนี้เราก็จะใส่ชื่อผู้ส่งซ่อมนะครับสมชายนี่นะครับที่อยู่ก็จะสอบเลขโทรศัพท์นะครับจะมีนะครับหมายเหตุก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นทําการบันทึกนะครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปทําการบันทึกข้อมูลรายการซ่อมนะครับซึ่งก็จะมีชื่อรายการจะซ่อมฮาร์ดดิสต์ไม่อ่านข้อมูลอะไรนะครับสมมติราคาประมาณ500บาทก็ทําการเพิ่มรายการเข้าไปนะครับเราสามารถเพิ่มรายการได้เรื่อยๆนะครับเราก็ใส่ราคาโดยประมาณไปนะครับจากนั้นเราก็ทําการบันทึกข้อมูลนะครับพอเราบันทึกข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยระบบจะให้เราใส่สถานะปัจจุบันของใบเคลมนั้นๆน,น,นะครับและให้เราระบุตรงนี้จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะครับว่าวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นเมื่อไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหมายเหตุซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับจากนั้นเราก็ทําการบันทึกระบบก็จะแจ้งว่าบันทึกเสร็จแล้วนะครับพอรายการข้อมูลที่ทําการบันทึกเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ในรายการการส่งซ่อมและเคลมนะครับเราก็จะเห็นสถานะว่าอตอนนี้มีการนํารายการสินสาขาซ่อมหรือเคลมเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะเราก็ทําการมาเปลี่ยนสถานะได้ที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราทำการเปลี่ยนอะไรชิ้นใหม่นะครับไอเหตุก็คือเสียนี่นะครับเราก็ทำการบันทึกข้อมูลไปปุ๊บระบบก็จะทำการอัปเดตสถานะล่าสุดให้นะครับว่าเป็นการอัปเดตเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่นะครับซึ่งเราสามารถดูประวัติย้อนหลังได้ว่าเรามีการอัปเดตสถานะอะไรบ้างนะครับอัปเดตโดยใครเมื่อไหร่นะครับตรงนี้สามารถปริ้นใบส่งซ่อมและเคลมเนี่ยให้กับทางผู้รับบริการหรือทางลูกค้าได้นะครับซึ่งลูกค้าก็จะได้ตัวตัว QR code ตรงนี้ที่จะสามารถสแกนนะครับสแกนดูปุ๊บก็จะเจอแบบนี้นะครับว่าสถานะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเมื่อเรามีการอัปเดตในระบบนะครับตรงนี้ทำให้ดูง่ายๆทีนี้ถ้าเกิดเราจะทำการซ่อนนะครับตรงนี้ทำการซ่อนรายการนะครับซ่อนรายการปุ๊บเนี่ยรายการก็จะหายไปจากระบบนั่นหมายความว่าใบเคลมนี้อาจจะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเคลียร์ข้อมูลจากระบบไปนะครับก็ระบบก็จะทำงานง่ายๆแบบนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายเรามาดูส่วนของการตั้งค่านะครับส่วนของการตั้งค่าก็จะมีอ่าหนึ่งคือส่วนของสถานะซ่อมหรือเคลมนะครับเราสามารถซ่อนบางรายการที่ไม่จำเป็นต้องใช้หรือทำการแก้ไขได้นะครับรายการแล้วก็มีแถบสีตรงนี้นะครับที่จะเป็นแถบบ่งบอกสถานะนะครับเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบ
นะครับการตั้งค่าระบบเราสามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้ของเราได้เองนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นไอคอนของของตัวทางร้านหรือหรือทางผู้ใช้งานที่เอาไปใช้งานได้นะครับตรงนี้ผู้ใช้งานระบบเราสามารถเพิ่มผู้ใช้งานระบบได้นะครับก็เพิ่มเข้าไปในนี้ก็จะมีผู้ใช้งานระบบเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็สำรองข้อมูลนะครับกรณีที่เราใช้ในเครื่องเราก็อาจจะทำการแบ็กอัพข้อมูลไว้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ใช้ในเครื่องอาจจะใช้ตัว QR code ไม่ได้นะครับกรณีนี้คือเราอาจจะเอา QR code ส่งให้ลูกค้าไม่ได้นะครับก็สามารถกู้คืนหาข้อมูลได้นะครับกรณีประมาณนี้ครับหลักๆการใช้งานเบื้องต้นก็ใครที่โหลดไปใช้ก็นำไปพัฒนาต่อเติมเองได้นะครับหวังว่าโปรเจกต์ตัวนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆร้านที่ทำการาซ่อมหรือเคลมสินค้าเพื่อจะช่วยตัดสินหรือจัดระเบียบการเคลมสินค้าหรือออกใบเคลมให้ให้ทางร้านได้สะดวกยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ